DRS reverso, isso mesmo que você ouviu. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Put. Eu postei um vídeo pela manhã e deixei esse aqui mais para agora, à noite, final de tarde, para a gente poder conversar com mais calma, senão eu ia ter que gravar muito corrido ali, muito em cima. E o assunto é o seguinte, você já deve ter visto nos principais sites ou até mesmo em outros canais de YouTube o tal do DRS reverso, que é uma ideia de jirico da Fórmula 1. Vamos começar pelo seguinte, Ross Brown, que é um dos principais nomes relacionados à Fórmula 1 na história, inclusive até citamos num vídeo aqui recente que ele é tido como o cara mais conhecedor de Fórmula 1 na história, veio a público Ross Brown falar sobre uma ideia que está sendo vista, que está sendo pensada para 2026. A ideia é da aerodinâmica ativa. E o que seria isso? Os pilotos poderem fazer ajustes nos carros conforme vai rodando a corrida, para mudar o nível de downforce, mais downforce, menos downforce, configuração para curva, configuração para reta, tudo isso em tempo real durante a corrida. Ele lembra que o DRS já é um tipo de aerodinâmica ativa, porque o piloto aciona o botão do DRS, ele pode então abrir a asa, mudar o fluxo de ar e ganhar mais velocidade, alterando os níveis de downforce do carro. Tanto é que numa curva o carro não consegue fazer com o DRS aberto, porque senão simplesmente roda, você não consegue manter o carro ali fazendo normalmente com o DRS. Até aí tudo bem, nós já sabemos como funciona um DRS e tudo mais. E a ideia da aerodinâmica ativa é até legal, eu acho que dentro de um debate saudável que a gente pode ter sobre o que é competição e sobre a aplicação dessa aerodinâmica ativa, para não ter nada depois muito absurdo. Só que nós temos um problema aqui, nós temos um belo de um problema. Ross Brown fala que a ideia está sendo pensada para quem sabe você deixar o piloto que está mais rápido mais lento, isso mesmo. Você deixaria o piloto que está se distanciando do pelotão, às vezes o líder abriu 5, 10, 15 segundos de diferença para os demais, e então ele teria uma penalização de downforce para ficar mais lento e os carros de trás chegarem para poder disputar a posição. Por isso está sendo apelidado de DRS reverso, porque ao invés de dar velocidade para fazer uma ultrapassagem, você tira a velocidade para o carro de trás poder chegar em você, se aproximar e disputar uma posição. Obviamente, Ross Brown aborda isso como se fosse uma grande ideia para a competição em si. Vai ser mais legal e tal, e eu até vi um comentário, se não me engano, no Twitter, quando compartilhei essa matéria, em que fala assim, aí a FIA vai mostrar no final do ano um monte de números que a ultrapassagem aumentou, teve muito mais, dobraram as ultrapassagens na Fórmula 1, a distância entre os carros na linha de chegada diminuíram e tal, e o povo vai aplaudir de pé, como se isso fosse competição. Qual que é o grande problema aqui? Você reparou que a Fórmula 1 tem cada vez mais deixando as disputas artificiais? Você reparou que a Fórmula 1 colocou DRS, que é uma solução, vamos dizer, paliativa, ela não é o que acaba com o problema, ela colocou a regrinha de que não pode se mover na defesa de posição, eu não estou falando daquela mudança de posição em cima, quando o cara já está lado a lado e aí você joga o carro, não é isso não, eu estou falando da mudança de posição que se você numa reta colocou o carro para o lado para não dar a parte de dentro, aí na próxima você também não pode mudar de linha não, o regulamento não permite, às vezes eles fazem vista grossa, mas o regulamento não permite. Outra coisa, você não pode agora com o carro lado a lado, você não pode espalhar, você tem que deixar espaço de um carro, você tem que ver se o cara tá meio carro na sua frente ou meio carro atrás, enfim, tudo isso é ridículo, pelo simples fato que o piloto não vai a 200 por hora no meio de uma curva, parar o carro, puxar uma trena e ver se o outro tá um pouquinho mais pro meio do carro, mais para trás, ou se ele tá conseguindo botar o espaço de um carro certinho, ou um pouco menos, um pouco mais, tudo isso é ridículo, porque numa competição você vai tentar tirar o espaço do seu adversário para que ele então não possa te ultrapassar, não possa se defender, etc. Então a Fórmula 1 tem colocado regras que não te permitem mais ter competição, ter batalhas na pista. Quando as batalhas acontecem, 
você tem um público fanático que começou a ver Fórmula 1 ontem e que acredita que a única coisa que importa é o piloto favorito dela, falando que você não pode espalhar, que tem que punir por ultrapassar, se não for no DRS não pode, você precisa punir os pilotos. É tudo o que tem acontecido nessa Fórmula 1 moderna com uma fanbase que está chegando bem tosquinha. E não, eu não estou falando que são todos, eu não estou falando que são simplesmente jovens, eu estou falando dos fanáticos por pilotos. Aqueles que não se importam com o espetáculo, não se importam com a competição pura e simples, apenas se o piloto dela vai estar tá vencendo. Se o Hamilton está vencendo, tá bom. Se o Verstappen começa a vencer, aí não está mais bom. Se o Verstappen está vencendo, ótimo. Se o Verstappen não está mais vencendo, então não estou gostando. É esse o pessoalzinho que aplaude esse tipo de besteira. E aí chega uma ideia imbecil como essa, porque eu não tenho outra palavra para descrever, inclusive se eu fosse usar palavras um pouco mais fortes, eu... Né, não ia ser legal porque tem crianças que nos acompanham aqui também, alguns pais que assistem com crianças o ressaca, mas nós estamos falando de mais uma ideia para não ter competição, é isso que a Fórmula 1 está fazendo, não querem competição, não querem disputa, você vai artificialmente prejudicar quem está na frente, quem está andando mais rápido para os carros chegarem mais próximos. A ideia da aerodinâmica ativa é até legal, você pode ver, pô, o cara vai entrar numa curva, ele mexe aqui, porque aí o carro vai ter mais downforce, ele vai fazer a curva melhor. A ideia eu acho que é discutível, porque a gente tem que ver a implicação disso a nível de competição, o quão bom será isso para uma competição saudável. Agora, você deliberadamente prejudicar o primeiro colocado, ou um carro que está se distanciando demais, para os outros chegarem, me parece uma imbecilidade sem tamanho. O que o Ross Brown falou me assusta, porque ele fala com uma naturalidade tão grande que parece assim que é uma ideia normal, é algo tão tranquilo, tão uh, já previsível que a Fórmula 1 faria. Ele substituiria o DRS no caso. Até cito o exemplo da reta. Se o carro está na reta e aí o outro está atrás, você faz com que esse carro da frente tenha mais arrasto então o de trás consegue aproximar e quem sabe fazer a ultrapassagem. É literalmente um DRS reverso, né? é literalmente a ideia contrária do DRS, que o DRS ele dá a vantagem para o de trás, não para o da frente. Então, me parece que a Fórmula 1 está simplesmente querendo acabar com tudo aquilo que é legal, com tudo aquilo que é competição, com tudo aquilo que é, é interessante e simplesmente fazer uma grande bosta. É isso que eles querem, fazer uma grande bosta, uma grande cagada, uma categoria cheia de regrinhas que impedem a disputa por posição, entregam caminhões para os pilotos pilotarem, extremamente pesados, grandes, lentos, e você quer que os caras façam milagre, que quando vai ultrapassar não tenham um toque roda com roda, o que é normal, tá? roda com roda não significa que alguém está errado ou que tem que punir alguém, mas é por isso que você tem pilotos que cada vez arriscam menos, simplesmente deixam para ultrapassar num DRS, porque quando a ultrapassagem é feita fora do DRS, ele é punido. Quando ele defende posição, é punido. E agora, se ele estiver andando melhor, vai ser punido por conta da aerodinâmica ativa. A ideia é para 2026, espero que não passe, mas é de uma tosquice monumental. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!